അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വെൽക്കം ടു കോമഡി ഉത്സവ് കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് ശാന്തി നികേതൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികളെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് കാര്യക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം തിരി ടോം കലാഭവൻ പ്രചോദൻ ഷാജു ശ്രീധർ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ എവിടെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഗംഭീരമായ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതുപോലെ എന്റെ ഒരു പടവും കൂടി അതും കൂടി പറയണം അൽമല്ലു എന്ന് പറയുന്ന പടവും കൂടി നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പടങ്ങൾ റിലീസ് ഉള്ളു ഈ ആഴ്ച പതിനാറാം തീ ബ്രദർ ബിഗ് ബ്രദറിന്റെ ട്രെയിലർ ഒക്കെ ഗംഭീരമാണ് എന്താണ് ഖാനി എന്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മതം മാറിയോ അത് വെച്ചല്ല അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഉത്സവം തുടങ്ങാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഷൂട്ടാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവർക്കും വിഷിങ് യു ഓൾ എ വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഈ വർഷം ഗംഭീരാവട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും കോമഡി ഉത്സവത്തില് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ പ്രൊഫൈലാണ് ദൈവത്തെയും സംഗീതത്തെയും മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വൈദികൻ ഫാദർ സാനിൽ ജോസ് ഹൈമൻസ് അക്കാദമി ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫൗണ്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായ സാനിൽ ജോസ് പാലക്കാട്ടുള്ള സെന്റ് റാഫേൽസ് കത്തീഡ്രൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സംഗീതത്തിൽ അപാര പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഈ വൈദികൻ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാട്ടിക് സംഗീതവും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും പരിശീലിച്ച ഈ പുരോഹിതൻ നിരവധി സംഗീത പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമൊക്കെ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു വരുന്നു സംഗീതം അഭിനയം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് പുറമെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായും കലാ സംഘാടകനായുമൊക്കെ ഈ ജീനിയസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹൈമൻസ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് വിത്ത് ഡാൻസ് എന്ന സമിതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാനിൽ ജോസ് ഫാദർ സാനിൽ ജോസിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ സ്നേഹ സ്വാഗതം പാലക്കാടുള്ള ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് പെർഫോമൻസിന് ഒരു ഭക്തിഗാനം പാടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഫിലിം സോങ് പിന്നെ കീബോർഡിൽ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് സോങ്ങിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ എല്ലാരും നല്ലൊരു കഴിവ് കൊടുത്തു സ്വാഗതം ോരാത്ത കണ്ണീർ തുടച്ചു തോളിൽ നീ എന്നെ വഹിച്ചു തോരാത്ത കണ്ണീർ തുടച്ചു തോളിൽ നീ എന്നെ വഹിച്ചു സ്നേഹത്തിൻ പൂന്തണൽ എനിക്കായി വിരിച്ചു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവമേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു തോരാത്ത കണ്ണീർ തുടച്ചു തോളിൽ നീ എന്നെ വഹിച്ചു പ്ര 
പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ വൻ തിരമാല ഉയർത്തിയ നേരം തീരാക്കടങ്ങളാൽ ജന്മം ആഴത്തിലാഴുന്ന നേരം മങ്ങി മയങ്ങി കരിന്തിരി കത്തിയൻ ജീവിതം നീറി പുകഞ്ഞു കത്താവേ ആ നേരം കൈ താങ്ങായിനി അടിയനെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചു തോരാത്ത കണ്ണീർ തുടച്ചു തോളിൽ നീ എന്നെ വഹിച്ചു സൂപ്പർ തുടക്കമായി എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വെച്ചാൽ ടിനിച്ചേട്ട അവിടെ മൂന്ന് വരുമ്പോ കുരിശു വരെ വരച്ചു പള്ളിയിരിക്കുന്ന സുഖമല്ലേ ടിനിച്ചേട്ടോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഭയങ്കര അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെവൻലി മൊമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് അടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു കീബോർഡ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമുക്ക് അത് അതാണോ നല്ലത് കീബോർഡ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ കീബോർഡ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആഗ്രഹമായിട്ട് <laughs> 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 ഇത്രയും ഗംഭീരായിട്ട് പാടണ ആള് ഇത്രയും ഗംഭീരായിട്ട് കീബോർഡും ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഫിലിം സോങ് അല്ലെ ഏതാണ് അത് അരിക നിന്നാലും എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് ആ 
അരികെ നിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ നെഞ്ചിൽ നിന്നുമൊഴുകുന്നതോ സ്നേഹമെന്തെന്ന് തേടി നാമെന്നുമേ അരികെ നിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുവാ നമുക്ക് അച്ഛന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി സ്റ്റേജിലോട്ട് വിളിച്ചോടെ ഓക്കെ വിളിച്ചോളൂ ഒന്ന് വരുമോ ഏതിലേക്ക് വരുമോ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ഫേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയിലൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല അവിടെ പ്രധാനമായും അല്ലെ അവിടെയുള്ള വേദികളിലാണ് കൂടുതലായും പാടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാനായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈദികന്റെ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല ആണ് അത് ശരി അതെനിക്ക് അവിടെയും നല്ല പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിരുന്നു സെമിനാറിലും ബിഷപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാറിലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പാലക്കാട് ഡയസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെല്ലാം വളരെ പ്രോത്സാഹനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് അക്കാദമി ഒക്കെ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ ഒരു മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു ഹിംസ് മ്യൂസിക് അക്കാദമി എത്ര മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മക്കള് രണ്ട് പെണ്ണും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത രണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദൈവവെളി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ടാവുന്നത് കാരണം പത്ത് പേരായിരിക്കും സെമിനാരിൽ ചേരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ അച്ഛനാവുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്ത മാതാപിതാക്കളാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ആൺതരിയാണുള്ളത് ആ ഒരു ആൺതരി ഒരു അച്ഛനായിട്ട് വരികയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം ഭക്തി ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കുന്നത് അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം പാടി ദാസേട്ടൻ്റെ പോലെ പാടി ഒന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ അത് സംഗീതവും കലയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലോ കലാലയത്തിലോ വേറൊരു ലഹരി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കല മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സി എം ഐക്കാരാണ് കൂടുതലും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ അച്ഛനെ ഏത് കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് ഡയസിസിലെ ഡയസിസിലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛന്മാർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സംഗീതത്തിലാണെങ്കിലും പഠനത്തിൽ കാരണം വേറെ അങ്ങ് പോകാനില്ലല്ലോ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനല്ലോ വീട്ടിലാരും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല അവിടെ തന്നെയാണ് താമസം അതെ 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 കാലത്ത് ഈ ഡ്രസ് ഇടുന്നത് പോലെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് കാരണം ഒരു ബട്ടൺ മാറിപ്പോയാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടൺ മാറിപ്പോയാൽ അറിയാലോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഞാനിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിയോ അപ്പൊ അതൊക്കെ തമാശയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായി കോമ്പിറ്റ്സും വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്ലസ്ഡ് ആവുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രത്യേക 
പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ കോമഡി ഉത്സവത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാരണം കോമഡി ഉത്സവം ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ അച്ഛന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഓരോ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നസ്രത്ത് ബാലരാമപുരത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ബോസ് അച്ഛൻ റജു അച്ഛൻ രണ്ട് പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛന്മാർ വണ്ടി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മുടെ തോമസ് അച്ഛനാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ വേദിയിൽ മു വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പോയ വൈകാ നായിക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ കഥ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റോ അരുൺ കൃഷ്ണോ എന്ന് പറയുന്നൊരു പയ്യനെ കുറിച്ച് മിഥുൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ അച്ഛൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കാരണം കോമഡി ഉത്സവം കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷമായി അതായത് അച്ഛൻ വാദോരാതെ പറയുകയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പിതാവായി പോയി ഞാൻ സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തകർത്തേനെ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഫീലുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീല് തരുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാര്യം ആബേലസിൻ്റെ ഒക്കെ വരികൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു ഹൃദയമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ വാസം സ്നേഹമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ രൂപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വരികൾ നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ വലിയ ഫാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കരുണയും സ്നേഹവും മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല ശബ്ദം കൂടി കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അച്ഛൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പാടണം അപ്പം ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് വരികയാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ പാലക്കാടാണ് ഒലോക്കോടാ എന്റെ സ്വദേശം ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ മക്കളെ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൈലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടിനിയുടെ മോനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ മക്കളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾക്ക് സമ്മാനം സമ്മാനങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് കാണാൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ അവർ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം പ്രൈസ് അല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും നന്നായിട്ടോ മോളെ നമ്മൾ പറയണം തെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കലാകാരന്മാർ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ പാടിയ ഓരോ പാട്ടും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്കൊരു പരിഗണന ഉണ്ടാവും ഒരു കലാകാരന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വി ഐ പികളായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ നിർത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾക്കൊരു പരിഗണന ഉണ്ടാവും അതൊരു കലാകാരനെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കലാകാരനായി അച്ഛൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പ് പെർഫോം ചെയ്തതിന് വലിയ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗംഭീരായി പെർഫോമൻസ് കലക്കി അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടനും ഇവരെല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ കേട്ടോ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം പ്ലീസ് 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ഈ കോമഡി ഉത്സവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി ഈ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം കുട്ടികളെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മേഖലയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു എന്തായാലും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ വലിയ പ്രിവിലേജ് താങ്ക്സ് എല്